ربما لم يعرف التاريخ مكتبة نثارة الأقاويل والجدل مثلما كان مع المكتبة البابوية في الفاتيكان فما بين اتهامات للفاتيكان بمحاباة النازية والتزامها الصمت إزاء مذبحة الهولوكوست ضد اليهود إلى احتفاظ المكتبة بآلة للزمن واحتواء قبوها على جماجم لفضائيين أو إخفائها لوثائق تثبت وجود نسل للمسيح في أرشيفها السري الذي كان ملهما لمنظر وأنصار نظريات المؤامرة بقي تلك الشائعات وغيرها على مدار قرون من الزمن دون ما جواب رغم قرار المكتبة مؤخرا إتاحة بعض وثائقها للعامة للوقوف على حقيقة تلك الشائعات يبقى السؤال هل تخفي الكنيسة في أرشيف مكتبتها ما تخشى أن يعرفه العامة؟ ابقوا معنا نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم واحدة من أهم وأعرق المكتبات التي ساهمت بشكل كبير في حفظ الكثير من الكتب والوثائق والمخطوطات التاريخية الفريدة لحضارات وديانات متنوعة ونظرا لنفائس الكتب والمخطوطات التاريخية الموجودة في مكتبة الفاتيكان وللسرية الشديدة حول كثير منها دارت كثير من نظريات المؤامرة حول تلك المكتبة العريقة تقع مكتبة الفاتيكان بالقصر الرسولي في مدينة الفاتيكان غير أنه لا يعرف سوى القليل جدا عن هذه المكتبة حتى القرن الثالث عشر حيث كانت تضم مجموعة متواضعة من الكتب إلى أن قام البابا نيكولاس الخامس بتوسيعها بشكل كبير في عام 1451 بشرائه بقايا المكتبة الإمبراطورية للقسطنطينية حيث رأى أن المخطوطات اللاتينية واليونانية والعبرية التي نمت من 350 إلى حوالي 1200 مخطوطة منذ بدء مشروعه الخاص بتوسيع المكتبة إلى وقت وفاته عام 1455 يجب أن تكون متاحة للعلماء من أجل البحث والدراسة بعد وفاة نيكولاس قام البابا سيكستوس الرابع باستئناف مشروع توسيع المكتبة وإكمال تنفيذه فمنحها الدعم المالي اللازم وقام بترشيح بارتولوميو بلاتينا ليشغل منصب أمين المكتبة كما تم في عهده تزيين غرف المكتبة من قبل البعض من أفضل الرسامين في ذلك الوقت فبعد أن كانت المكتبة تتألف من قاعة واحدة فقط أصبحت تضم أربع قاعات هي مكتبة آثينا ومكتبة اليونان اللتان تحويان مخطوطات مكتوبة باللغتين اليونانية واللاتينية والمكتبة السرية وهي تحتوي على مجموعة من المخطوطات الثمينة التي لم تكن متاحة للقراء بشكل مباشر والمكتبة البابوية التي تضم المحفوظات والسجلات البابوية في القرن السادس عشر وتحديدا في عهد البابا غريغوريوس الثالث عشر بدأت المكتبة فصل المواد الأرشيفية عن البقية قد اكتمل هذا المشروع في عصر البابا بولس الخامس الذي عهد بهذا الأمر إلى مؤسسة متخصصة تبعت سياسة سرية صارمة في تداول هذه المواد الأرشيفية وقد عرفت بأرشيف الفاتيكان السري في القرن الثامن عشر شهدت المكتبة تطورا هاما إذ ظهرت فيها لأول مرة أقسام مخصصة للمجموعات الأثرية والفنية قد حوت تلك الأقسام مجموعة من العملات والميداليات اليونانية والرومانية التي جمعها كارد أليساندرو الألباني والتي كانت في ذلك الوقت أكبر مجموعة من نوعها في العالم بعد مجموعة ملك فرنسا بالإضافة إلى مجموعات مختلفة من المصنوعات اليدوية المسيحية والتي جاءت في الغالب من سراديب الموتى الرومانية عام 1809 عندما تم ضم روما إلى الإمبراطورية الفرنسية أصبحت مكتبة الفاتيكان مكتبة وطنية وقد تم إثراؤها بمجموعة من السلك الكهنوتي استمرت المكتبة بجلب وإيداع عشرات الآلاف من الوثائق والمخطوطات والكتب النادرة في مختلف المجالات من أشهرها مجموعة مؤلفات لآرستو ورسائل محاربي طروادا وإلياذة هوميروس والمراسلات البابوية ومجموعات هامة من المخطوطات العربية بالإضافة إلى أقدم مخطوطة للكتاب المقدس والتي يرجع تاريخها إلى حوالي 325 للميلاد في عام 1902 اشترت مكتبة الفاتيكان مكتبة بربريني التي كانت تنافسها من حيث الأهمية في القرن السابع عشر والتي كانت تتكون من أكثر من 11 ألف مخطوطة لاتينية ويونانية وشرقية وأكثر من 36 ألف كتاب مطبوع زادت بشكل كبير من حجم مجموعة المكتبة كما وصلت إلى المكتبة مجموعة هامة من أرشيف القديس بطرس عام 1940 
هذا وتمتلك مكتبة الفاتيكان الآن أكثر من 180 ألف مخطوطة و160 ألف كتاب مطبوع وأكثر من 300 ألف قطعة نقدية وميدالية وآلاف الرسومات والنقوش وأكثر من 200 ألف صورة فوتوغرافية في عام 2010 اتخذت مكتبة الفاتيكان خطوة هامة حيث قررت بالتعاون مع شركة NTT داتا اليابانية رقمنة آلاف المخطوطات والكتب التاريخية وإتاحتها عبر الانترنت كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لمكتبة الفاتيكان وأرشيفها السري بقيادة البابوية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث اتهم البعض البابا بيوس الثاني عشر بالتواطؤ مع النظام النازي وتقاعسه عن تقديم المساعدة لليهود إبان المحارق التي ارتكبها النازيون بحقهم في تلك الفترة مما زاد من موقف الفاتيكان سوءا أن القانون يقضي بانتظار سبعين عاما بعد نهاية البابوية قبل إتاحة الأرشيفات الخاصة بالبابا لكن أمام الضغوط المستمرة من قبل اليهود والمؤرخين قرر البابا فرانسيس رفع السرية عن وثائق بيوس الثاني عشر وإتاحتها للباحثين في مارس عام 2020 أكد الفاتيكان أن الكنيسة لا تخاف من التاريخ وأن الوثائق ستثبت بأن بيوس حاول إنقاذ اليهود من الحرب العالمية الثانية وبالفعل فقد بدأ الباحثون في فحص الوثائق للوقوف على الحقيقة وراء صمت البابا بيوس الثاني عن المذابح التي ارتكبها الألمان إبان الحرب العالمية الثانية لكن انتشار فيروس كورونا قد منعهم من مواصلة بحثهم لم تقف الاتهامات عند هذا الحد ففي عام 2000 كان على الكنيسة أن تواجه رواية ملائكة وشياطين التي كتبها دان براون حيث ألقت تلك الرواية الضوء على الصراع القائم بين العلم والكنيسة في القرون الوسطى والعنف الذي مارسته الكنيسة ضد العلماء والمفكرين في تلك الفترة المظلمة من تاريخ أوروبا بالإضافة إلى أسرار المتنورين الذين حاولوا الانتقام من الكنيسة نتيجة لذلك هذا الأمر دفع الكنيسة إلى فتح الأرشيف السري أمام الصحفيين للوقوف على حقيقة تلك الاتهامات في عام 2003 كان على الكنيسة أن تواجه مجددا دان براون وروايته الشهيرة شيفرا دافنشي والتي أيد فيها ما ذكر في كتاب الدم المقدس والكأس المقدسة حول حقيقة زواج المسيح بمريم المجدلية وهو ما تعمدت الكنيسة إخفاءه لحماية الطبيعة الإلهية للمسيح بل وذهب براون أبعد من ذلك حيث ذكر وجود نسل للمسيح قد جاء رد الكنيسة على ذلك بعامين كاملين بالامتناع عن قراءة وشراء رواية شفرة دافنشي نظريات المؤامرة ومكتبة الفاتيكان واحدة من نظريات المؤامرة الخاصة بالقبو السري للفاتيكان والمثيرة للجدل تقول إن الفاتيكان يحتفظ بجهاز يسمى كرونو فيزور وهو جهاز أشبه بآلة للزمن ويستخدم لمراقبة الأحداث المستقبلية والماضية وفقا لأصحاب النظرية يعتقد منظر المؤامرة أن هذا الجهاز هو واحد من أعظم الأسرار التي تحرسها البشرية ويعتقدون أيضا بأنها أداة حاسمة وأنها التي سمحت للفاتيكان بالحفاظ على نفوذه وقوته على مر السنين يرى أصحاب تلك النظرية أن الجهاز المزعوم اخترع في الخمسينيات على يد فريق من العلماء بقيادة الأب بليجيرينو إيرينتو وهو عالم فيزياء إيطالي أصبح كاهنا في نهاية المطاف يعتقد منظر المؤامرة أن الأب إيرينتي استخدم الجهاز لمشاهدة الأحداث التاريخية المهمة وأبرزها صلب المسيح ويعتقدون أنه في ظروف أخرى يوفر الجهاز لمستخدميه القدرة على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل القريب أما المثير للاهتمام أنه قبل وفاة الأب إيرينتي عام 1994 كتب خطابا أكد فيه أن الجهاز حقيقي وليس مجرد خدعة كما يعتقد الكثيرون وصف الأب إيرينتي جهازه بأنه يعمل تماما مثل جهاز التلفزيون لكن عبر الزمن يمكن لمستخدميه رؤية الأحداث التي وقعت قبل قرون وسماعها وأخبر إيرينتي أن الجهاز يعمل من خلال الكشف عن الصور والأصوات التي خلفتها البشرية والتي كانت تطفو في الفضاء ويرى منظرو المؤامرة أن الفاتيكان أوقف مشروع الجهاز لكنه لم يدمر الجهاز بل احتفظ به في مكان ما في الفاتيكان يزعم آخرون أنه في القبو السري في الفاتيكان بقايا كائنات فضائية في عام 2012 صرح الأب خوسي فونيس مدير مرصد الفاتيكان أنه ينبغي على المسيحيين أن يعدوا الكائنات الفضائية بمثابة أخ خارج كوكب الأرض وجزءا من خلق الله قال أيضا أنه لا يستبعد احتمال وجود حياة ذكية أخرى في الكون 
وعززت تلك التصريحات موقف أصحاب نظرية المؤامرة الذين يرون بأن الفاتيكان يخفي أسرارا عن الكائنات الفضائية منظر المؤامرة يعتقدون بأنه أثناء حفر القبو السري لمكتبة الفاتيكان عثر على العديد من المناجم الغريبة خلال المشروع نسبوا تلك الجماجم إلى الكائنات الفضائية ويقولون إن البابا الراحل يوحنا بولس أصدر أمرا بالتزام الصمت بناء على طلب من عدة منظمات أمنية عالمية يؤكد أصحاب النظرية أن بقايا الكائنات الفضائية ما تزال موجودة في الفاتيكان حتى الآن أمام اتهامات أخرى اعترفت الكنيسة مؤخرا بالانتهاكات الجنسية التي وقعت داخل الكنيسة متعهدة بعدم التستر على مرتكبيها مجددا لكن السؤال الذي يشغل البعض الآن هل ستتيح الكنيسة كافة وثائقها للباحثين أم أنها ستعتمد إخفاء وثائق يمكن أن تدينها وهل يمكن أن تكشف تلك الوثائق عن أمور لم تكن بالحسبان